La idea un poquito fue eh, por una invitación de un colega de la Orquesta Filarmónica, Ángel Fretes, que me invitó para que yo un poco traiga el trabajo que estoy haciendo en Buenos Aires, pero también un poco federalizando todo, ¿no? que mi idea es que llegue también a todas las provincias. Es como, bueno, una doble satisfacción venir a este lugar y presentar el trabajo que vengo haciendo ya de hace muchos años. Sí, el curso es dar a todos los jóvenes, técnicamente hacia el instrumento, el contrabajo, la, toda la vivencia del contrabajo, hacia todo muy integral, no solamente venir con la cuestión técnica, sino técnica, vivencia de contrabajista. En este caso estamos haciendo también, para la presentación que voy a hacer en concierto, un ensamble en la cual vamos a hacer participar a los alumnos y aparte traer en ese concierto no solo al contrabajo para que se conozca, sino que conozcan al contrabajo que puede tocar obras quizás de otro instrumento, en este caso yo voy a hacer obras que son de violín, de cello, traspasadas también al instrumento. Vamos a hacer una milonga, un tango, y vamos a hacer un tema también de jazz. Entonces tenemos una variante con el clásico y con las cuestiones estas así de transcripciones hacia el instrumento. Son tres días a full, pero con mucho gusto de, haber, de estar aquí y bueno, de compartir este trabajo, ¿no? que es lo principal. Ojalá, digamos, en otros lugares copien esta, digamos, tener esta institución, este armado también de edificio y también, bueno, de profesores. Hay mucha movida que me, me llamó mucho la atención, ¿no? Uno que viene, digamos, la primera vez, ver tanta organización y tanta movida así musical, artística. Bueno, que se animen a este hermoso instrumento, que lo conozcan. Es un instrumento que avanzó mucho, avanzó mucho la técnica, avanzó mucho en lo que puede tocar. O sea, es otro mundo completamente distinto a épocas anteriores con esto. Así que, eh, bueno, anímense a, a introducirse al mundo del contrabajo. Y capaz que, bueno, en algún momento nos vamos a encontrar por ahí en algún curso, seguramente. Gustavo Lesgar visitó por tercera vez el Yupa. En esta tercera edición del Seminario de Danza Contemporánea siguió trabajando con los estudiantes en mecánicas de contacto, técnicas de suelo e improvisación. El maestro observó el progreso de los trabajos de la tutoría de danza Cuatro obras que se presentarán el 31 de octubre en el Auditorio de Fundación Cultural Patagonia. Crear es imaginar lo imposible. Es borrar los límites, es jugar, es explorar, es descubrir, es mirar. Mirarse es enfrentar. Crear es conmover, es movilizar, es revelar, es interpelar, es encontrarse, es integrar. Crear es motivar e impulsar. Crear es transformar. Estamos en este momento muy gratificados porque empezamos a ejecutar el presupuesto que la provincia otorgó en función de nuestra nueva condición de universidad. Este es uno de las primeras grandes compras que se han realizado. Acá vemos una inversión eh, del orden de los 
300 mil pesos entre inversiones que se han hecho para el área de música, el área de extensión y el área de cine y nuevos medios. Si bien ha sido un arduo trabajo, hemos tenido mucho apoyo de parte de la provincia, este apoyo se está materializando en la posibilidad de que los alumnos sigan accediendo en forma gratuita a todos los instrumentos para poder expresar sus habilidades artísticas. Estamos muy contentos. La Liupa por primera vez cuenta con presupuesto propio y esto es parte de la ejecución presupuestaria. Lo que están viendo hoy aquí es el pedido del Departamento de Música de Equipamiento en Instrumentos. Hemos tratado de satisfacer las necesidades de todas las cáteras. Algunas, por supuesto, en esta primera compra no están contempladas, pero lo van a estar en sucesivas adquisiciones que va a hacer el Instituto. Como ustedes ven, hay vientos, guitarras, eh, pianos eléctricos, que era una deuda que teníamos en el, en el instituto, muchos instrumentos de percusión, un set instrumental para los chicos de nivel inicial, que va a mejorar mucho su calidad de trabajo. Estamos muy contentos, básicamente. Esta es la primera compra de instrumentos, pero también hemos estado equipando las aulas. Dentro de las aulas, los alumnos van a encontrar equipos de audios nuevos, con muy buena calidad de escucha que va a redundar en una mejor calidad educativa. El equipo de trabajo inicialmente se abocó a trabajar en la parte reglamentaria, de procedimientos y en toda la normativa que le da sustento a la ejecución de fondos públicos. Actualmente lo que estamos desarrollando es el procedimiento que nos va a llevar a la primera gran inversión que se trata del de, eh, minibús cero kilómetro, que estamos en un proceso de licitación pública transitada y adjudicada y que próximamente vamos a poder disfrutar para poder trasladar a nuestros alumnos, a todos los instrumentos, a los grupos artísticos y seguir desarrollando todas estas actividades de difusión artística y de llegar a la comunidad con lo que se desarrolla en el instituto.